உலகெங்கும் வாழும் மாதா தலை கிருஷ்ணர்களுக்கு வணக்கம் நேற்றைய நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக இன்னைக்கும் நம்ம பிசிஓடி ப்ராப்ளத்தை பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளத்னால பார்த்தீங்கன்னா இது பதிமூணு வயதுல இருந்து அதாவது பருவத்துக்கு வந்ததுல இருந்து எப்போ வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் வரும் இதுல பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிலருக்கு மாத விடாயே வராது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வருடத்துக்கு ஒரு முறை வரும் வராத போகும் சிலருக்கு தூண்டுதலின் பெயரால் மாத்திரம் அருந்து கொடுத்தா மாத்திரம் தான் பீரியட் வரும் சிலருக்கு மாத்திரம் கொடுத்தாலும் வராது ஈரியடே வராது சரி இன்னும் சிலருக்கு எப்படி தெரியுங்களா டெய்லி பிளீட் ஆகிட்டே இருக்கும் லேசாக ஆஸ்பாட்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னும் சிலருக்கு அதிக ரத்த போக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் மாத கணக்கில் டெய்லி அதிகமாக பிளீடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓவர் பிளீடிங் எப்படிங்க சமாளிக்கிறது உடம்பு தானா எவ்வளோ பலகீனமாகும் ஓவர் பிளீட் ஆனால் பலகீனமாகிடும் ஹீமோக்ளோபின் குறைஞ்சிரும் ரத்த சோகை ஏற்படும் இதே பீரியட் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு மாதிரி உபாதைகள் என்ன பண்ணும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் அதிகமாகிடும் ஒபிசிட்டி தேவையற்ற இடங்களில் முடி வளர்ந்துடும் முகத்தில் கையில் காலில் அது பெண்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான வருத்தம் எல்லாம் படிக்கிறாங்க வேலைக்கு போகிறாங்க எல்லோரும் பார்க்குறாங்க கேலி பண்ணுறாங்க இல்லைனா இவங்களுக்கே ஒரு இன்சிடியாரிட்டி எனக்கு இப்படி இருக்கே அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை அது இல்லாமல் வெயிட் ஏறிகிட்டே இருக்கும் உடல் பருமன் அதிகமாகிடும் இதில் கூட தைராய்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சொல்லவே தேவையில்லை அளவுக்கு அதிகமான உடல் எடை தைராய்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நம்ம ஒபிசிட்டிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா ரொம்ப நிதானமாக தான் வேலை செய்யும் அப்போது அந்த பேஷண்ட் எவ்வளோ ஒத்துழைக்கணும்னு பாருங்கள் ஒரு பக்கம் டயட்டு ஒரு பக்கம் எக்ஸசைஸு அதில் வேறு அவங்க படிப்பாங்க இல்லைனா வேலைக்கு போவாங்க ரொம்ப பிரச்சனை டைம் இருக்காது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இதில் வேறு நம்ம டயட்டு லிஸ்ட் கொடுத்தா இது சாப்பிடக்கூடாது அது சாப்பிடக்கூடாது இதுதான் சாப்பிடணுங்கிற போது குடும்பத்தில் ஏகச்சக்க பிரச்சனை ஏக்கச்சக்கமான பிரச்சனை அது என்ன இந்தது நாங்கள் சமைக்கிறோம் நீ சாப்பிட்றது இல்லையா நீ மாத்திரம் சாப்பிட்றது இல்லையா அப்படின்னு ஆசையாக அன்பாக வேறு கொடுப்பாங்க அப்போ அது சீக்கிரம் குணமாகாது சரி இதெல்லாம் போய் எங்க நிக்க தெரியுமா கடைசியா சினை முட்டை உற்பத்தியில் பிரச்சனை அது திருமணம் ஆன பெண்ணா இருக்கட்டும் ஆகாத பெண்ணா இருக்கட்டும் அப்போ அவங்களுக்கு திருமணம் ஒன்னு வேணும் குழந்தைன்னு ஒண்ணு வேணும் இதெல்லாம் இன்ஃபெக்டில இன்ஃபெக்டிலே போய் விட்டுடும் அப்போ திருமணம் ஆன உடனே நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் எல்லாருமே ஜென்ரலா சொல்றேன் ஒரு குழந்தைன்னு வேணும் ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் பொறுமையாக இருப்பாங்க அப்புறம் அதுக்குள்ளவே ஆயிரத்தி எட்டு பேர் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க அப்போது இந்த திருமணம் ஆன பெண்ணுக்கு நம்ம வந்து முதல்ல ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் பீரியட் ரெகுலர் பண்ணணும் ரெகுலர் ஆனதும் பாலிகுலர் ஸ்டடி பார்க்கணும் அப்போது அந்த சினை முட்டை உற்பத்தி எத்தனை இருக்குது எவ்வளோ சைஸ் இருக்குது என்றைக்கு வெடிக்குது அன்றைக்கி இவங்க தொடர்பு வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதம் போச்சுன்னா திருப்பி அடுத்த மாதம் அடுத்த மாதம் போச்சுன்னா அடுத்த மாதம் மாதங்கள் போயிட்டே இருக்கும் ஸ்லோவாக நம்மளே வந்து லேட் மேரேஜ் அதுக்கப்புறம் காலத்தாமதம் அதுக்கப்புறம் இது உடல் ரீதியாக பிரச்சனை இப்படி பார்க்கும்போது அதனால தான் இன்றைக்கி பெண்களுக்கு குழந்தையின்மைக்கு முக்கிய காரணம் இந்த பேசி போடி அதனால் ஆரம்பத்திலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட வராங்க பெண்கள் திருமணம் ஆகாத பெண்கள் சின்ன வயசு தான் உடனே அம்மா ஃபோன் பண்ணுவாங்க எனக்கு எங்க பிசி ஓடி இருக்கு இல்லைனா பீரியட் இரேக்குலர்னு சொல்லுவாங்க ஏம்மா ஸ்கேன் பண்ணா ஏங்க இன்னும் கல்யாணமாகல அதுக்கு எதுக்கு இங்கே ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் சொல்ல அப்படி இல்லைம்மா ஜென்ரல் செக்அப்மா அது என்ன இந்த திருமணம் ஆனாதான் ஸ்கேன் பண்ணணும் இல்லைனா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு தவறான கருத்து ஸ்கேன்லாம் பண்ணக்கூடாது பண்ணால் ஏதோ திருமணம் ஆனவங்களுக்கு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சிலருக்கு அறியாமை அதனால் அப்படி கிடையாது ஒரு பெண்ணுக்கு பிரச்சனை இருக்கா இரெகுலர் பீரியட் இருக்கா அப்போ எதனாலன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காவது நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸ்கேனுங்கிறது ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க 
புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் குறை சொல்லல புரியாதவங்களுக்கு தான் புரிய வைக்கணும் அதனால ஒரு பெண்ணுக்கு பீரியடுங்கிறது ரெகுலராக வரணும் ஒரு ரெண்டு நாள் நாலு நாள் முன்ன பின்ன வரலாம் தப்பு கிடையாது ஆனா வராம இருக்கிறது பிசிஓடி தைராய்டு ஒபிசிட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரம் பீரியட் அவங்க முதல் முதல் பருவத்துக்கு வந்திருப்பாங்க ஒன் இயர் கூட பீரியட் வராமல் இருக்கும் அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி பார்த்து ஸ்கேன் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஏன்னா சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்பப்பையே சின்னதாக இருக்கும் சிலருக்கு சினைப்பை சின்னதாக இருக்கும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது காரணம் கண்டுபிடிக்காமல் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு பேசி ஓடியாக நீங்கள் கவலையே படாதீங்க எவ்வளோ ரிப்போர்ட்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குது நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நல்ல அளவுங்க இருக்காங்க அதனால பிசி ஓடியா கவலைப்படாதீங்க ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அறுவை சிகிச்சை மாதா தொலைக்கட்சினியர்களுக்கு 